ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രോക്കോളിയും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രോക്കോളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് അതേപോലെ മുരിങ്ങല ചീര ഇല ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബ്രോക്കോളിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അതർ വെജിറ്റബിളിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബ്രോക്കോളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി എന്തെങ്കിലും കച്ചറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനഗറും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വിനഗറും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് ഇതൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുക ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വിനഗറിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കീടനാശിനികളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മുക്കി വെക്കണ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സബോളയും ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സബോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് സബോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബോളയ്ക്ക് പകരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഞാനിന്നിവിടെ സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സബോള ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഇടുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്തിനാണ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അധികം മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതധികം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് ചേർക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോക്കോളി ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രോക്കോളി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം കാരണം തണ്ടായിരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഫ്ലവർ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും തണ്ടും വേഗം വേവും പക്ഷെ ഫ്ലവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് തണ്ടാണ് അപ്പം തണ്ടൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കണം അതിനുശേഷം മതി ഫ്ലവർ മുറിച്ച് എടുക്കൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രോക്കോളി മുഴുവൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആവിയിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് ബ്രോക്കോളി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറും ഇതേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ബ്രോക്കോളി പോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോക്കോളി ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച്
ഒരു പിടി അതിപ്പോൾ അരമുറി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ തേങ്ങയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഒരു പിടി അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൽക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണം ബ്രോക്കോളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത് ചെറിയ തീയിലും ഇടണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക ബ്രോക്കോളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രോക്കോളി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയും ബ്രോക്കോളിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ചെറുതീയിൽ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി ഒന്ന് തുറക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രോക്കോളി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രോക്കോളി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോക്കോളിയിൽ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാനിന് അധികം ചൂടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടാം ഈ മുട്ട ഒന്ന് തയ്യാറായി കിട്ടാനായിട്ട് മുട്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കണം ഇപ്പം മുട്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മുട്ടയും ബ്രോക്കോളിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അടിയിലൊക്കെ കരിയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കോളി മുട്ടത്തോരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്